తిండి దగ్గర నీ వేషాలు నాకు తెలియవు తిను ఇవాళ మా కాలేజీకి ఒక కొత్త ప్రొఫెసర్ వస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూసుకోమా తడాక టడీ మా ప్లాన్ దివ్యంగా జరగాలని దీవించండి నీ కుక్కిరాయి వేషాలు కూడా మళ్ళీ ఆయన దీవెళ్ళేందుకే కాలేజ్కి వెళ్లే కంగారులో నీ డ్యూటీ కూడా నువ్వు మర్చిపోయావు అనమాట డ్యూటీయా సారీ మమ్మీ తిన్ మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఎప్పుడు తింటావే ఏమిటో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీకు చరిత్ర పాఠాలు చెప్పడం ఒక్కటే నా డ్యూటీ అనుకున్నాను కానీ సర్కస్ లో రింగ్ మాస్టర్ చేయాల్సిన పని కూడా చేయాల్సి ఉంటుందని ఇప్పుడే నాకు తెలిసింది ఆ పని చేయడంలో కూడా నాకు ఎంతో కొంత అనుభవం ఉందన్న సంగతి ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలియకపోయినా కొందరికి బాగా తెలుసు స్టూడెంట్స్ గా మీకు లెక్చరర్ గా నాకు మన మధ్య సత్సంబంధాలు ఉండాలి కాబట్టి ఇంతవరకు జరిగిన దాన్ని నేను సీరియస్ గా తీసుకోవటం లేదు మీకు పది నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను ఈలోగా ఈ వేషాలు తీసేసి మంచి విద్యార్థులుగా నాకు కనిపించాలని మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ బి ఆన్ యువర్ డ్యూటీ తెలుగులోంటే ఉంటుందేమో అందుచేత ఇంగ్లీష్ లో పోగుతాను సార్ యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ Very good. Now, you are all good students. Sit down. Stand up. Stand up. I say you stand up. What is your name? Divya. Why are you talking about the same thing? I don't know, sir. I don't know, sir. I don't know, sir. ఆడపిల్ల వయండు మగాళ్లతో సమంగాలు చేయడమే తప్పు చేసిన తప్పు దిద్దుకోమని నేను అవకాశం ఇచ్చిన ఎందుకు సరిదిద్దుకోలేదు నేనే అధికారం చెలాయించలేదు చేసిన తప్పు సరిదిద్దుకోమని చెప్పడం తప్ప నేను చెప్పినట్టే మీ నాన్నగారు చెప్పుంటే అప్పుడేం చేసేదానివి ఏం చేసేదానో తెలియడానికి మా డాడీ చిన్నప్పుడే పోయారు పోనీ మీ అమ్మ ఉందా ఉంది మీ అమ్మ మందరిస్తే ఏం చేసేదానివి మా మమ్మీకి నన్ను ప్రేమించడం తప్ప దండించడం తెలీదు అనురాగం చూపించడం తప్ప అధికారం చెలాయించడం తెలీదు నువ్వు అహంకారంతో అమర్యాదగా ప్రవర్తించినందుకు మీ నాన్నగారు బ్రతుకుంటే మందలించడానికి ఇలాగే కొట్టుండేవారని నా అభిప్రాయం మీ నాన్నగారు లేకపోవడం వల్ల విద్యా బుద్ధులు నేర్పవలసిన టీచర్ గా ఆ బాధ్యతను నేను నిర్వర్తించాను 
JKB, 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 JKB. Sir, Chala unhappy, sir. Empty. Students have a class of JKB, 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 JKB. क्षमापण चुनाव अवमानू सह निरूपिस्टर <laughs> ओके कम गुरु जेबल कुटो दार कसो इना डबू संपादे स्टूडेंट कल स्ट्रैकल वेल के वेलुच्छी पड़ता है अवन रा वस्ता रैल नापटा बस तगलपे जरिपता अब जलसागर मन वीर दोपड़ी चुनाव मन वेस प्लां अपसटे अवन गुर अदो वी स्ट्रईक पाकिन स्ट्रईक ऊरंत पाकिे चेत निंडा मन पनी दुरी स्वागत स्वागत 
ఇదంతా జేకేబి ప్లాన్ అన్న సంగతి నాకు బాగా తెలుసు నా ప్లాన్ ప్రకారం ఆ స్థలం దాటి ఎవరో బయటికి వెళ్ళలే ఈ స్థలం దాటి వెళ్ళడమే కాదురా నీ స్థలం కూడా మారుస్తాను నాకు కాదు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నీ కళ్ళు తెరిపించిన దివ్యకి దివ్య థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లైట్ వేయగానే అంత కంగారు పడుతున్నావేమ్మా అవును కాలేజ్ నుంచి రావడానికి ఎప్పుడు లేని ఈ రోజు ఇంతాల్సిపోయింది రాజేష్తో నా ప్రేమ విషయం డైరెక్ట్ గా చెప్పారంటే అమ్మ షాక్ అవుతుంది విషయాన్ని అటీట్ గా చేసి చెప్తాను మాట్లాడవేమ్మా మమ్మీ ఈ రోజు కాలేజ్ లో చాలా చాలా విచిత్రాలు జరిగాయి మమ్మీ ఆ రాజేష్ నేడు అతను ఒకప్పుడు మనం బ్యాడ్ పిల్ల అనుకున్నావా బట్ నా హిస్ అ గుడ్ బాయ్ మమ్మీ హిస్ అ గుడ్ బాయ్ హిస్ అ గుడ్ బాయ్ మా ఆవిడ పోయి దగ్గర నుంచి నేను అడుగుతూనే ఉన్నాను నువ్వు కావాలంటేనే ఉన్నావు ఈ ఒక్కసారి నా కోరిక నువ్వు ఊరికా పాపాయమ్మా మీ మాటలో పరుగులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా ఎలా ఉన్నాయా మీరేదో పాపాయమ్మ రేట్ చేయబోతున్నట్టు అది తప్పించుకోవడానికి లబో దిబ్బో కేకలు ఇస్తున్నట్టు మీరు అలకొండ బాబుగారు ఏదో ఇవాళ మసాలా ఉపాధి తయారు చేశాను నీతో ఎంత చక్కగా తినిపిద్దామని నేను ముచ్చట పడుతుంటే నువ్వు రంగులు రాటం లాగా రెగ్గులు తిరుగుతున్నావే అయినా ఇదే ఉంటాడి వంట మనిషికి జీతం ఇస్తూ మీరు వంట చేయడం ఏంటి నన్ను ఏం చేయమంటావరా నాకు మొదటి నుంచి వంటలు తయారు చేసి మీ అమ్మతో తినిపించడం నాకు అలవాటు మీ అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యేగా నిలబడి నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఓటర్ సందర్ చేత టిఫిన్ తినిపించాను అందుకే ఎవరు ఓట్ లేకుండా పోరగొట్టించారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు చేసిన వంట ఎవరైనా తినకపోతే ఇక ఆ రోజు నాకు నిద్ర పట్టదురా అందుకని అయితే ఇది నెంబర్ తింటారు బా అరే బాబు ఈ వాడు నువ్వు తింటారా అంబాబోయ్ మీ ఉప్మా తింటే నేను ఉండేది కాలేజ్ క్లాస్ రూమ్ లో కాదు రాడి బాత్రూమ్ లో అయితే దీన్ని ఎవరితో తిరిగించాలబ్బాడా తప్పుతుందా మరి నేనే తినేస్తాను నేను డౌతాల్సి వచ్చేవు ఇవాళ పది మంది నీకు కలుసుకోవాలి వాళ్ళకి నిద్రలా బతలే అయిపోయిందిలే చూడండి జేకేపీ గారు మీ గురించి మా అబ్బాయి నాతో అంతా చెప్పాడు మీరు అక్కడ ఇక్కడ ఉండడం ఏం బాగోలేదండి ఈ ఊళ్ళో నాకు నాలుగైదు ఏళ్ళు ఉన్నాయి మీలాగా ఒంటరిగా ఉండే వాళ్ళకి బోట్లో బంగ్లా అయితే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ అండి మీరు కాలేజీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యండి ఎంప్లాయీస్ గురించి ఇంతలా పట్టించుకున్నారంటే యూఆర్ రియల్లీ పొలిటీషన్ నువ్వు నోరు మీద వస్తానండి అప్పుడే విడిపోతారా పాపాయమ్మా వంట గదిలో బారం హలవా అందుకని వద్దులే అయ్యగారు నాలాగా బయట తిండి తెలరా నువ్వు నోరు మీద వెళ్తావా నా ఇంటి తిండి బయట తిండి ఎలా అవుతుందిరా ఏమీ లేదండి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వంట తయారు చేయడం అలవాటు అది చెడిపోవడం కూడా పరిపాటే అందుకే వీళ్ళెవరు తినరు వద్దులేండి ఇవాళ నేనే వంట తయారు చేశాను మీరు తినొద్దులేండి పది మందికి పాఠాలు చెప్పాలి మమ్మీ 
दिव्या प्रेम एवर मटको हिस्ट्री <laughs> 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 रेप मन कॉलेज कलचरल प्रोग्रम जरगो अंदर पाटल पड़ा तम पेवल प्रिंसपाल एनीबडी इन दिश क्लास दिव्य वेरी गुड सिंगर सर अवन सर लास्ट इयर अम्मागार पाट पाड़ी ना अंत वे आश्चर्यपरचार वेरी गुड हेमा नी पे रायटवा अद मैडम नाकते पड़ी ना स्टेज सर ना नक्सिस अम्मागार पेर राशे सर नाकते पाड़ते बहुत नी पे रास्ना Dear friends, now the last, but not least, Manandar ki prema na Kumar Divya, alias Gana Kokila, final B, Vari Pata Miru Vintara, Miss Divya. मेलो <laughs> मन प्राण 
అన్ని నీ చుట్టే తిరుగుతాయిగా ఆ సంగతి నాకు తెలుసు మమ్మీ నువ్వెక్కడున్నా నీ దీవెన్లు నాతో ఉండబట్టి నాకు ఈ ప్రైస్ వచ్చింది ఇంతకీ ఆ ఫంక్షన్ ఎలా జరిగింది బ్రహ్మాండం కాకపోతే నేనే పాటలో దూడేశాను దూడ అవును మమ్మీ నేను పాట పాడుతుండగా పాట మధ్యలో పాట రాసిన పేపర్ ఎగిరిపోయింది దానితో నాకు ఒకటే దడా కంగారు అప్పుడు మా కాలేజీకి కొత్తగా ఓ ప్రొఫెసర్ వచ్చారులే ఆయన నా అవస్థ గమనించి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఫటపట పాడేశారు అవును కొత్త ప్రొఫెసర్ అంటున్నా ఆయనకి ఆయనకి పాట ఎలా తెలుసు అవును ఈ పాట ఎలా తెలుసు నేను పాడిన సినిమా పాట కాదు జాతీయ గీతము కాదు కేవలం నువ్వు నేర్పిన పాట ఆయనకి ఎలా తెలిసిందబ్బా మా పచ్చి పులుసు పాపాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడి వచ్చామన్నమాట వెరీ గుడ్ పోతే దాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీకున్న ఆస్తి పాస్తులు ఏమిటి అర్హతలు ఏమిటి నాకు వివరంగా చెప్పు నాకు రెండే రెండు ఆస్తులు ఉన్నాయండి ఫ్రంట్ పర్సనాలిటీ అండి బ్యాక్ మున్సిపాలిటీ అదే ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి ఎమ్మెల్యేగా ఉంటున్నాను నాకే అర్థమైన భాష చెప్తాను అంటాయా అదేదో వివరంగా చెప్పు ఫ్రంట్ హీరో లాంటి పర్సనాలిటీ అండి బ్యాక్ ఏమో మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగం అండి ఏదైతే మొత్తానికి ఉద్యోగస్తుడు వెరీ గుడ్ మీ ఇద్దరు ఇష్టపడితే అర్జెంటు గా మీ పెళ్లి చేస్తాను అవి కదా దండలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి పెళ్లి నాకు అర్జెంటే సార్ వెరీ గుడ్ ఇదిగా పాప ఏమి తీసుకోండి మా మున్సిపాలిటీ వ్యాన్ లా స్టాండర్డ్ గా ఉందండి మరి ఏమనుకున్నావయ్యా పాపాయం అంటే మా ఇంట్లో పని మనిషి అయినా దాదాపు మన మనిషి కింద లెక్క మీ మనిషి కిందే లెక్క దాదాపుగా అంటే ఎంత దాపుగా సార్ అదేనయ్యా బాత్రూమ్ దగ్గర నుంచి బెడ్రూమ్ వరకు అన్ని పనులు అదే చేస్తూ ఉంటుంది నేను కూడా దానికి కావాల్సిన ఇది అది అన్ని చేస్తూ ఉంటాను ఇదే ఇదే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది సార్ చాలా మంది వాళ్ళు తిని మిగిలిన ఎంగిల మెతుకుల్ని ముష్టి వాళ్లకు దానం చేస్తుంటారండి ఇంకొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న ఏ వస్తువునైనా సరే సర్వీస్ అయిపోయేదాకా వాడేసి ఆ తర్వాత సెకండ్ హ్యాండ్ షాప్ లో అమ్ముతారండి మీరు కూడా ఈ పాపాయమ్మ నాకు ఏమిటని ఉద్దేశం అంటే దాన్ని నేను వాడుకున్నంతకాలం వాడుకుని ఇప్పుడు నీకు అంత కడుతున్నానండి ఇదిగో నేను శ్రీరామచంద్ర లాంటి వాడిని అది నాకు ఆరు వేషంలో ఉన్న ఆంజనేయ లాంటిది మా ఇద్దరి గురు శిక్షణ సంబంధం నేను పరుగుని వేసుకున్న దగ్గర నుంచి పతివ్రతనే నేను కూడా డ్రాయర్ వెయ్యక ముందు నుంచి బ్రహ్మచారి అయినా సరే పెళ్లి కాకుండా నేను తను మానిస్తున్నా పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇంకెన్ని కష్టాలు పెడతావు అయ్య గారు నాకు ఈ పెళ్లి వద్దండి నేను మాత్రం ఒప్పుకుంటాను ఏమిటి నా అంత పెద్ద మనిషి అనుమానించిన తర్వాత నేను ఈ సంబంధానికి చచ్చిన సార్ సార్ మీరు యాంగ్రీస్ అయిపోకుండా నాకు ఒక్క మాట ఇస్తే నేను ఈ పెళ్లికి వెంటనే ఎగ్రీస్ అయిపోతాను ఏదో ఒక మాట అదేమిటి చెప్పు పాపాయమ్మని మీరు ఎప్పుడు ముట్టుకోలేదని ఒట్టేసి చెప్పండి ఆగిపోయారే బాత్రూమ్ లో మాత్రం ఒకసారి ముట్టుకుంది 
బాత్రూమ్ లో ముట్టుకున్నారా అదేనయ్యా సభ పెట్టి అంతా తోమింది ఒళ్ళు అంతా తోమిందా సార్ వీపు తోమిందయ్యా పని మనిషి మాత్రం చేయొచ్చులేండి సరే ఇంకెప్పుడు ముట్టుకోలేదని ముట్టేసి చెప్పండి ఏమున్నాయా ఏం మళ్ళీ ఆగిపోయారా బెడ్రూమ్ లో మాత్రం ఒకసారి ముట్టుకో బెడ్రూమ్ లోనా అదే నుదుటి మీద నుంచి ఛాతి మీద వరకు అమృతాంజనంతో రాసిందయ్యా అది కూడా నాకు జనంగా ఉన్నప్పుడే మీతో లాభం లేదండి పాపాయమ్మా ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన పనులు తప్ప ఆయన పడగ్గదిలో నువ్వు ఇంకేమీ చేయలేదని ఒట్టేసి చెప్పు నువ్వు కూడా ఆగిపోయావే నేను పరికిడి వేసుకున్న దగ్గర నుంచి పతిరథనే అబద్ధం చెప్పను ఒకసారి మా అయ్య గారి మంచం మీద అది కాదు మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు నా మనసు ఏం బాగోలేక మంచం మెత్తగా ఉందని పడుకున్నా ఈ గొడవంతా ఎందుకు గాని మీ ఇద్దరి తండ్రి కూతుళ్ళ సంబంధం అని జాయింట్ గా ఒట్టేయండి మీ చేయి పైన పెడతారేంటి తండ్రి కూతుళ్ళ సంబంధం ఇప్పటికి నా డౌట్ తీరింది ఓరి వీళ్ళ కంగారు కూలిపోను కొంప తీసి నా బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళదు కదా మీ అయ్య గారి బెడ్రూమ్ మంచం ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉన్నాయి మన కోసమే నీ మెత్తని మంచం మీద పడుకుంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కమల్ హాసన్ చిరంజీవి అందరూ కల్లోకి వస్తారు అయితే చచ్చిన ఈ మంచం అంతా కింద పడుకున్నా ఇవాసి కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అబ్బా మళ్ళీ ఈ అడుగు దేనికి రేడీ ఏంటేమిటి ఎందుకలా అరిచావు ఏమి జరగలేదుగా ఇప్పుడు అరవకూడదా ఎప్పుడైతే మాత్రం అరవటం దేనికి శోభనం గదిలో సొంత మొగుడు చెయ్యి పడగానే ఎప్పుడో ఎక్కడో కెవ్వు మనాలని మా అమ్మమ్మ చెప్పింది ఎక్కడబ్బా ఏడిసినట్టుంది మీ అమ్మమ్మ మున్సిపాలిటీ లేసనం మళ్ళీ ఎందుకు కెవ్వు వన్ టూ త్రీ ఇల్లు మీద నీకా జగన్నాథ్ రావు గారు చూసి చెప్పండి కొంచెం పోరు కదండి అందుకే ఆయన వరి మిమ్మల్ని వరి చేస్తుంటారు మొదటిసారిగా వచ్చారు కనుక ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి ఐదు పని చేయి చల్లటి మంచినీళ్ళు చల్లటి మంచినీళ్లతో నీ మొహం కడుక్కుని హిస్టరీ బుక్ తీసుకురా రంజిత్ కుమార్ హిస్ నోమో ఆయన పూర్తి హిస్టరీ కావాలంటే మమ్మీ గుడికి వెళ్లారు రాగానే చెప్తారు నేను పైకి వెళ్లి బుక్స్ తీసుకొస్తాను సార్
పోసి నీను ఒట్టో నిమ్మతంలో పెట్టా ఆ చెమట్లేమిటి ఆ వరస ఏమిటి ఏమైందే నీకు ఏమునతేంతా ఒకటే తిప్పడం నిన్ను కూడా ఇలాగే వాంతే చెమట్లు పట్టే ఏమిటి నిన్ను కూడా ఇలాగే ఒళ్ళు తిప్పి వాంతైన వెంటనే చెమట పట్టిందా అయితే ఇది అదే అబ్బిగా నా కడుపును పడ్డప్పుడు నాకు కూడా సరిగ్గా ఇలాగే జరిగింది నేను నోచిన నోలు చేసిన పూజలు వృధాగా పోలేదు ఏమండా మిమ్మల్నే ఇక నేను ఆ దేవుడి దగ్గర ఉండలేను తొందరగా నీకు మనవన్న పుట్టి నీ శంఖనెక్కి ఊరంతా ఊరేగాలని ఉందని అబ్బిగాడి పెళ్ళైనప్పటి నుంచి రోజు నా కళ్ళోకి వచ్చి కర కజ్జంలా నన్ను తినేస్తున్నారు మీ కోరిక తీరే రోజు వచ్చింది ఇక ఎక్కువ రోజు లోపి పట్టక్కర్లా ఆరు నెలలు అన్నట్టు అర్జెంట్ గా నేను కాలేజీకి వెళ్ళి అబ్బిగాడికి ఈ సంగతి చెప్పి వాడి చేత బెల్లపు జిలేబీ తినిపించాలి మన హిస్టరీ లెక్చర్ జేకేబీ గారు లేరు ఆయన గారు ఓన్ వైఫ్ గర్భవతైంది ఈవిడి గారు ఆయన గారు ఓన్ మదరు ఆయన గారు నువ్వేంటి లవచ్చు పిలవలేదనుకోవద్దు శ్రీమంతానికి మీరంతా మా ఇంటికి చక్కా వచ్చి తలాసారి చెప్పు నువ్వు వెళ్ళి కోడలతో అచ్చట్లు ముచ్చట్లు ఆడుతూ ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తా ఎక్కడికమ్మా నీ నోట్లో జీళ్ళ పాకం పెట్ట శుభవాణి నేల నాలుగు వెళ్ళు తిరిగొద్దాం అనుకుంటే ఎక్కడికన్నా అడుగుతావేంటి ఇప్పుడే వస్తాను వెళ్ళు ఏమిటా అడిగేది నీ నోట ఆవకాయ బెట్ట 
నీ ఇంట నిండా కుచాల సంతానం ఉంది కదా అని నా కోడలు కొట్టుపోతే నేను ఊరుకుంటానా దుడ్డు కర్ర తీసుకునే బుర్ర రాంగ్ కర్త పాడేదాన్ని రెండు పెడదాం అన్నంత పని చేయండి చిన్నపిల్ల అది కాదురా అబ్బిగా నా కడుపు మండి అలా చేశాను రేపు దీని కడుపు అండి నాకు మనవండి ఇస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు ఆడుతూనే సరిపోద్ది అప్పుడు ఈ అడ్డమైన ఆళ్ళకి నేను వెళ్తానా రావే బంగారం మనం వెళదాం మేము ఆసుపత్రికి వెళ్ళొస్తాం ఇల్లు జాగ్రత్తగా చూసుకో రామ్ సీత జ్ఞానేశ్వరి నువ్విక్కడ ఏంటి డాక్టర్ అమ్మా మా కోళ్ళ మీకు ముందే తెలుసా వీరు నాన్నగారు చదివిస్తేనే నేను డాక్టర్ అయ్యాను నీ నోట్లో లౌజ్ బిళ్ళ కుక్క తెలిసిన డాక్టర్ ఈ ఊరు హాస్పిటల్ వచ్చాకే నీళ్ళు వస్తున్నావు అనమాట డాక్టర్ మా మా కోళ్ళు ప్రొఫెసర్ జేకేబీ గారి భార్య అని తెలుసు మీరు జేకేబీ గారి తల్లి గారు వీరు పెళ్లిలోనే మిమ్మల్ని చూశాను అమ్మా మీరు అటు కూర్చోండి సీతా పద ఎన్నో నెల ఏడో నెల వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎన్నో నెల నిన్నే పదమూడో నెల నర్సమని డ్యూటీ పాడైపోను కడుపుతున్న వాళ్ళు ఎమటొచ్చిన వాళ్ళు కూడా కడుపు వచ్చేస్తుందా సారీ తప్పైపోయింది ఆ సారీ తప్పైపోయింది మా కోడల్ని పరీక్షకి తీసుకెళ్లి చాలా సేపు అయింది ఆ పరీక్ష ఎంతవరకు వచ్చిందో కాస్త చూసి చెప్పవా హలో వన్ మినిట్ డాక్టర్ మీకు ఫోన్ వన్ మినిట్ ఓకే హలో నేను డాక్టర్ జ్ఞానేశ్వరి మాట్లాడుతున్నాను గుడ్ ఈవెనింగ్ డాక్టర్ నేను ఎందుకు ఫోన్ చేస్తానో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఆత్రం పట్టలేక నా భార్య గురించి గుడ్ న్యూస్ చెప్తారని సీత గర్భవతి కాదు ఐదు నెలల తర్వాత గర్భ సంచి తీసేయాల్సి వస్తుంది అని అనుమానంగా ఉంది కళ్ళు తిరగడానికి వాంతులవడానికి కూడా కారణం అదే ఈ విషయం నా భార్యకి మా అమ్మకి చెప్పారా ఇంకా చెప్పలేదు ఇతిమిత్రంగా తెలుసుకోవడానికి మరో ఇద్దరు డాక్టర్లు ఆ పని మీదే ఉంచాను ఆరు నెలల వరకు ఈ విషయం తాత్కాలిక కష్టమైనా తాత్కాలికంగా ఈ విషయం వాళ్ళకి చెప్పొద్దు మావిడ గర్భిణని వాళ్ళు ఎంతో ఆశతో ఉన్నారు సడన్ గా ఈ వార్త చెప్తే వాళ్ళు అప్సెట్ అవుతారు అందుకే సమయం చూసి నేనే వాళ్ళకి చెప్తాను ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఈ విషయం సీతకి ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు ఆవిడ నాకెంతో కావలసిన ఆవిడ నాకేం చేయాలో తోచకే మిమ్మల్ని కబురు చేశాను రాసితారా కూర్చో కంగ్రాచులేషన్స్ నువ్వు తల్లివి కాబోతున్నావు నాకు తెలుసు డాక్టర్ నీకు నేను తల్లిని కావాలని కానీ నేను తల్లిని కాలేనని నిజం ఆ ఇద్దరు డాక్టర్లు మాట్లాడుకున్న మాటల బట్టి నాకు ఆ విషయం అర్థమైంది సీత అంతా వినాలి జ్ఞానేశ్వరి నాకు పిల్లలు కలిగే యోగం లేదు జ్ఞానేశ్వరి ఈ కఠినమైన సత్యాన్ని నేను ఎలాగో దిగమనుకుంటాను కానీ నేను గర్భవతి నన్ను ఆశలు పెట్టుకున్న మావారు మా అత్తగారు వాళ్ళకి నేను గర్భవతి నేనే చెప్పాలి ప్లీజ్ 
దేవి చేతులు కావనుకో వాళ్ళు త్రీ దుర్వార్తను విని భరించలేరు నా కోసం చూసావా డాక్టర్ అమ్మా మనం మనం ఓటం తెలుసు కూడా ఈవిడ నాకు ఎన్నో నెల అని అడిగింది నేనేమో మా కోడలకు ఎన్నో నెల అని మిమ్మల్ని అడగటానికి వస్తుంటే నన్ను తోసేస్తుంది డాక్టర్ అమ్మా ఎన్నో నెల రెండో నెల నా తల్లి ఈ నోట్లో పసు దొరపోయా అది చాలమ్మా రామ్మ వెళ్దాం అయ్యనామతి మండ ఇదిగో డాక్టర్ అమ్మా తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి పైగా నిన్ను చదివించినారు అమ్మాయి మంచి మంచి మందులు రాసి ఆ చీటీ నా మొఖాన పాడే వెళ్ళొస్తానమ్మా రామ్మ ఇదిగో బాబు ఈ చీటీలో మందులు తొందరగా ఇవ్వు నీ ముక్కులో మెరుపుకాయ పెట్ట శుభవాని మందులు చీటీ ఇస్తే తుమ్ముతావేమిటయ్యాడతానే ఉంది నలభై రెండు ఏళ్ళ నుంచి తుమ్మలే కావాలి సన్నాసికి ఇదిగో చూడు ఈ మందులు వాడితే తల్లి పిల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారా ఏమో నా శీలాన్ని శంకించకండి నాది నలభై రెండు ఏళ్ళ సర్వీసు డాక్టర్ చీటీ చూడగానే ఏ జబ్బుకి ఏమి అందిస్తాడో ఇట్టే చెప్పేయగలను నీ నోట్లో పెప్పరమంట అరుగుపోయా జబ్బు కాదయ్యా నా కోడలు నీళ్లు పోసుకుంది ఈ మందులు నీళ్లు పోసుకున్న వాళ్ళకి కాదమ్మా జీవితంలో ఎప్పుడు నీళ్లు పోసుకోని వాళ్ళకి గర్భసంచి ఆపరేషన్ చేసే ముందు రోజుల్లో ఈ మందులు వాడతారు కావాలంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి అడగండి నాది నలభై రెండు ఏళ్ళ సర్వీసు సీత అమ్మా సీత మందులన్నీ తెచ్చేశానమ్మా ఈ చీటీలో రాసినవి అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయి లేదు చూడు కార్ పని బాబు ఏరా అబ్బిగా ఏమిటిదంతా ఇవాళ సీత కొత్త పెళ్లి కూతురు కదమ్మా అవును నా తల్లి కొత్త పెళ్లి కూతురే జాగ్రత్తగా పైకి తీసుకెళ్ళు రాసిత సరస్వతప్ప నేను ఇదిగో నా పెళ్ళం తొమ్మిదో సంతానం ఉన్నా ఇప్పుడు తొమ్మిదో నెలను తెలుస్తానే ఉందిలేరా నేను వెళ్ళాలి భాగ్యలక్ష్మి ఎప్పుడు పేలాల్లో పేలిపోయి మా సరస్వతప్ప ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తుందంటే ఇందులో ఏదో కిరికిరి ఉందన్నమాట ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు నడి తెలుసుకోవాలి నీ పేరేంటే అమ్మా నరసమ్మ తల్లి ఇప్పుడు నా పిల్లానికి వచ్చిన కడుపులు చాలు నాకు కూడా కడుపు చేయక డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు నేను అనుకున్నట్టే ఉంది కొంప పరిస్థితి అప్పా అబ్బాయి నేనప్పా బద్రిగోండి నీ కాలెట్టు వచ్చింది ఏమిట్రా వచ్చిందంటే రాదేటప్పా పార్వతీ దేవి లాంటి నీ పీకల మీదకి ఇంత ఇంత సంకటం వచ్చిన తర్వాత నీకు సాయం చేయడానికి నేను ఇక్కడ రాపోతే ఆ దేవుడు నన్ను చెప్పట్టు కొట్టిడా ఇప్పుడు నాకేం సంకటం వచ్చింది వచ్చిందంటే రాలేదేటప్పా పుణ్యం కొద్ది పురుషుడు దానం కొద్ది బిడ్డలు అన్నారు నీ కోడలైనాడు పుణ్యం చేసుకోబట్టి మైసూర్ మహారాజు లాంటి నీ కొడుకు ఆవిడికి మొగుడు కింద దొరికేశాడు ఓకే ఓకే ఇక నువ్వు చేసిన దాన ధర్మాలు అంటావా నీ ఎక్స్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా శబ సఫేనేలా చేశావు ఓకే ఆ సంగతి ఓకే ఇంతకీ నువ్వు మాట్లాడేది ఏమిట్రా తప్పునదైతే చెప్పట్టు కొట్టు ఇదిగో చెప్పు ఇదిగో దవడ అపా నువ్వు పుణ్యాత్మరాలవు కాబట్టి బతికుండగా భోగభాగ్యాలు అనుభవించావు 
సచ్చిపోయా కూడా నీకు కొడుకున్నాడు కాబట్టి పున్నావ నరకంలో ఆల్టింగ్ చేయక్కర లేకుండా డైరెక్ట్ గా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ ఎవడైనా నీకు అడ్డం వస్తే చెప్పొట్టు కొడతాను అదంతా కాదు నిప్పు లాంటి నీ కొడుకు ఏ తప్పు చేయకుండా నరకానికి ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలా అని నేను అడుగుతున్నాను ముందే తెలుసు నీ ఉద్దేశం ఏంట నాకు అర్థం కావటం లేదు ఈ దొంగ తిరుడంతా ఎందుకు అసలు విషయంలోకి రా అసలు విషయంలోకే వస్తున్నాను మనకి ఇష్టమో భార్యకి ఇంకెప్పుడు పిల్లలు పుట్టగాక పుట్టరని ఆవిడ పరిచయం చేసి డాక్టర్ మీ చెప్పింది అబ్బా ఇప్పుడు మనకు పాలు కావాలంటే ఆవు పొదుగు పట్టుకుంటే పాలు వస్తాయి గానీ ఎద్దు కొమ్ములు అట్టుకుంటే వస్తాయా నువ్వేం చెప్పదలిచావో నాకు అర్థమైందిరా అర్థమైంది కదా ఒరే భద్రుడు నీ మూడో కూతురు నా కొడుకు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటారు నువ్వు అను కాదంటే చెప్పడు కొట్టు ఇదిగో చెప్పు ఇదిగో దావడ అది కాదు పెళ్ళం గొడ్డుదైపోతే ఓల్డ్ ఫ్యామిలీ గొడ్డుదైపోతే కదా అన్న బాధ మాట మాట్లాడే మా వంశాన్ని ఉద్ధరించడానికి వచ్చాడంట యాతవ మా వంశాన్ని ఈడు ఉద్ధరిస్తాడు వంశాన్ని అసలు ఒక వంశాన్ని నిలబెట్టాలన్నా పడగొట్టాలన్నా దేవుడు చెయ్యాలి వంశాన్ని నిలబెట్టడానికి వీడంతా వీడు బ్రతికేంత పిచ్చి సత్యనాడు దేవుడంతటి వాడు రాముడు లవకుశలు పుట్టిన తర్వాత ఆ వంశం ఏమైందో నా బోటోళ్ళకి తెలియదు అట్లాంటిది ఈ వంశాన్ని ఏదో ఉద్ధరణ చేయాలని ముసలు ఆయన కోరిక నాకేం లేదు నాకు అసలు ఏం లేదు ఇప్పుడు మనకి పాలు కావాలంటే ఆవు పొదుగు పట్టుకుంటే వస్తాయి కానీ ఎద్దు కొమ్ములు పెట్టుకుంటే వస్తాయా పెళ్ళిని కాబోతున్నానని తెలిసి తీవర పట్టకుండా సంబరం ఇలా కనిపించి నేను లేని ఆనందం నేను నీళ్లు పోసుకున్నాను అనుకుంటున్నారు చచ్చిపోతే ప్రేమాతో సత్తు మరణించిందనుకుంటారే తప్ప నేను గొడ్రాలన్న నిజం నాతోనే చచ్చిపోతుందని ఆశపడ్డాను ఆ అబద్ధం వల్ల నాకు బాధ తప్ప ఆనందం మిగులుతుంది అనుకున్నావా మీకు మరో పెళ్లి జరుగుతుంది సీతా అవునండి నేనున్నంతకాలం మీరు మరో పెళ్లి చేసుకోరు మీ వంశాన్ని నిలబెట్టే అదృష్టం అర్హత నాకు లేవండి నన్ను మరో పెళ్లి చేసుకోమంటున్నావా బిడ్డలు పుట్టకపోవడానికి లోపం నీలో ఉందని డాక్టర్లు చెప్పారు కనుక నన్ను మరో పెళ్లి చేసుకోమంటున్నావు ఆ లోపమే నాలో ఉందని చెప్తే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏమిటి చూడు సీత దేవుడు చూడ్డానికి రెండు కళ్ళు నడవడానికి రెండు కాళ్ళు ఇచ్చాడు మనసు మాత్రం ఒక్కటే ఇచ్చాడు 
ఆ మనసులో నీకు తప్ప మరొకరికి స్థానం లేదు నా క్షేమం కోరేదాని అయితే నాకు మాట ఇవ్వాలి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి అధ్యక్షులు తరపట్టుకుని నాకు మాట ఇవ్వాలి నీ కోసం కాదు నా కోసం నువ్వు బ్రతకాలి సృష్టిలో పశువులు పక్షులు కూడా సంతానాన్ని కనుగొలుగుతున్నాయి కానీ నేను అప్పని చేయలేనప్పుడు మీకు నేను దూరమై ఆ అర్హత గల మరో మనిషికి ఆ స్థానాన్ని విడవే న్యాయమని భావించి మీ అనుమతి లేకుండా మీకు దూరం అవుతున్నందుకు నన్ను క్షమించండి మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలని మీ వంశం పిల్ల పాపలతో చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను చూడామణి నా మొదటి భార్య చెల్లెలు చింతామణి ముందు పెళ్ళ అన్నాడు పెళ్ళానికి చెల్లెలు అన్నాడు చింతామణి చింతామడారా చెప్పు చింతామణి ఎదురింటోడి పెళ్ళ నిన్ను వదలకూడదు రా బస్ మీద నీ పని చెప్తా ఏమిటి నీకు ఇదివరకే పెళ్ళైందా నీ మొదటి భార్య చెల్లెలతోనూ ఎదురింటోడు పెళ్ళాంతోనూ నీ కనస్సల్లా బాలామణి చూడామణి చింతామణినా ఈ సంగతనే నీకు రా తెలుసు నువ్వేగా బస్ లో కలరుచో మన పెళ్లి ముందు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పలేదు చూడు నేను మగాన్ని అయినా నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ లు నువ్వు అడగలేదు నేను చెప్పలేదు బాయ్ ఏమిటేమిటి నేను అడగలేదని నువ్వు చెప్పలేదా చెప్తా చెప్తా నేను అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను సీత మీ జీవితంలో నుంచి నాకు నేను గణేష్కమించి ఇక్కడ దివ్యకు తల్లిగా చనిపోయిన రంజిత్ కుమార్ కు భార్యగా కనిపించాను అందుకేగా నేను కనిపించిన నాతో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు నీకు శాశ్వతంగా పిల్లలు పుట్టారని కదా డాక్టర్లు చెప్పారు మరి ఇప్పుడు నువ్వు తల్లి స్థానంలో నిలబడగలిగావంటే చిన్నపిల్ల ఏమిటా దివ్య నన్ను తల్లి అని చెప్తుంది చనిపోయిన రంజిత్ కుమార్ ని తండ్రి అని పిలుస్తుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా నన్ను తన తల్లి అనుకోవడం సహజం కాకపోతే బట్ట లేకుండా భర్త ముందు భార్య కనిపించే దుర్భర పరిస్థితి ఎవరికి రాకూడదండి బాట మరిన నా బ్రతుకి కారణం చెబితేనే నా మనోభారం తగ్గుతుంది చెబితే నీ భారం తగ్గుతుందనుకుంటే అలాగే చెప్పు సీత 
మీరు మరో పెళ్లి చేసుకోవాలని మీకు బిడ్డలు కలగాలని ఆ ఇంటి నుంచి వచ్చేశాను పక్క ఊర్లో ఉన్న నా స్నేహితురాల కోసం ఆవిడ ప్రిన్సిపల్ గా వర్క్ చేస్తున్న కాలేజ్ కి వెళ్ళాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ రాజేశ్వరి గారని ప్రిన్సిపల్ గారమ్మా ఆవిడ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆరు నెలలు అయిందండి ఆవిడ ప్లేస్లోనే మేరియం గారు వచ్చారండి రాజేశ్వరి ఇక్కడ లేదని తెలిసేసరికి నాకేం చేయాలో తోచలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియలేదు నా పేరు రంజిత్ కుమార్ మీరు కాపాడింది మా పాపనే నా ఆశ్రద్ధ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది ప్రాణానికి తెగించి మీరు మా పాపను కాపాడినందుకు మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ ఇది మా ఇల్లే మీ అడ్రస్ చెప్తే మీ వాళ్ళకి కవర్ చేస్తాను నాకు అడ్రస్ లేదు ఐఎమ్ సారీ ఇది మీ ఇల్లే అనుకోండి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఎంతకాలమైనా మీరు ఇక్కడే ఉండొచ్చు ఉండండి మీకు టిఫిన్ రెడీ చేయించేస్తాను చనిపోలేదు నేనే చంపేశాను నిజమండి పిల్లలంటే నాకెంతో ప్రాణం గర్భవతి అయితే తన ప్రాణానికే ముప్పు వాటిల్లుతుందని డాక్టర్లు హెచ్చరించారు అయినా సరే నా ముచ్చట తీర్చాలని చేయంతో తను గర్భవతి దివ్యను నా చేతుల్లో పెట్టి తను మాత్రం మీకు పిల్లలంటే అంత ఇష్టమైనప్పుడు ఆ బిడ్డ కోసమైనా మీరు తాగుడు బానేయచ్చుగా లేదండి మీరు చెప్పింది నిజమే నా సుమతిని మర్చిపోవడం కోసం నేను దీన్ని ఆశ్రయించాను కానీ ఇప్పుడు ఈ ఊబిలోంచి నేను బయటికి రాలేకపోతున్నాను ఇట్స్ టూ లేట్
ఉండి ఆ రోజు నా కూతుర్ని కాపాడారు ఈ రోజు నన్ను కాపాడారు నేను బ్రతుకున్నంత వరకు నాకు మీరు రుణపడి ఉంటానంటారు అంతేగా సమయానికి నేను చూశాను కాబట్టి కాపాడగలిగాను అయినా మీ దురభ్యాసాల వల్ల ఈ పసుకంది ఎప్పుడు ఏమైపోతుందో నిన్ను ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా జీవితంలో ఓడిపోయిన వాడిని కూతురు పెంపకంలో నేనెందుకు పనికిరాని వాడ్డని అనుక్షణం నాకు అర్థమవుతూనే ఉంది అందుకే మిమ్మల్ని ప్రాధాయపడి అడుగుతున్నాను నా కూతురికి తల్లిగా ఉండమని మిమ్మల్ని అర్థిస్తున్నాను కన్ను తండ్రి మీరుండగా నేను దివ్యకి తల్లినెలా కాగలనండి కన్న తండ్రి మీరుండగా నేను దివ్యకి తల్లినెలా కాగలనండి కన్న తండ్రి మీరుండగా నేను దివ్యకి తల్లినెలా కాగలనండి మీరెక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్తే నేను కారులో డ్రాప్ చేస్తాను ప్లీజ్ వెళ్ళబోయే ముందు నాతో ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశానికి రావడానికి మీకు అభ్యంతరం లేదనుకుంటాను దివ్యకు మీరు తల్లి నెలా కాగలను అన్నారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఆ సమస్య లేదు ఈ రోజు నేను కాగింది విస్కీ కాదు విషం మరికొద్ది క్షణాల్లో నేను ఈ లోకాన్నే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎంత పని చేశారండి మీరు చనిపోవడానికి వెళ్ళలేదు ఉండండి నేను కారు తీసుకొస్తాను కారు తాళాలు నా దగ్గరే ఉన్నాయి నన్ను బ్రతికించడానికి వృధా ప్రయత్నం చేయకండి నేను చెప్పే ఆఖరి మాటలు వినండి నా బిడ్డకి తండ్రిగా నేను చేసే న్యాయం కంటే తల్లిగా మీరే ఎక్కువ న్యాయం చేయగలరనే భావనతోటి నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను జీవితాంతం నా బిడ్డకి తల్లిగా ఉంటానని నాకు మాటిస్తే తృప్తిగా చచ్చిపోతాను ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా నా ఆఖరి శ్వాస వరకు దివ్యను కన్న కూతుర్లా చూసుకుంటానండి చాలండి చాలా ఏమండి తను అనాథనే భావన దివ్యకి ఏ పరిస్థితిలోనూ కలగనివ్వకండి పొరుగు వాళ్ల ద్వారా కూడా దివ్యకు తెలియకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఊర్లోనే ఉంటున్న వాళ్ళ నాన్నగారి బంగ్లాకు వచ్చాను అప్పుడు కూడా విధి నన్ను వదలలేదు అప్పుడు దివ్యకి ఆరేళ్ల వయసు ఒకరోజు దివ్య స్కూల్ నుంచి వచ్చి నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగింది అమ్మా నాన్నగారు ఎప్పుడో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు నువ్వు పువ్వులు బొట్టు పెట్టుకోకూడదటగా అన్న ప్రశ్న నా గుండెల్ని గుచ్చినట్టయింది ఆ చిన్న మనసు సందేహం రాకూడదన్న ఉద్దేశంతో పాపిస్తే దాన్ని భర్త ఉండగానే పువ్వులు బొట్టు తీసేసి ని దాచుకుని ఇన్ని ప్రతికను 
విధివచ్చదైన వ్యక్తికి నువ్విచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం త్యాగం చేశావు త్యాగం ఎప్పుడు తప్పుని ఎత్తు చూపత సీత నేను చనిపోయేలోగా ఏదో ఒక తరుణంలో మనిద్దరిని కలపమని భగవంతుడిని ప్రతిరోజు ప్రార్థించారండి నా ప్రార్థన నెరవేరిందండి నా ప్రార్థన నెరవేరింది నా భార్య నిజంగానే పరికిణి కట్టినప్పటి నుంచి పతివ్రత నిద్దట్లో కూడా దేవుని స్మరిస్తోంది చింతపండు శ్రీరాం చింతపండు శ్రీరాములు రామ్ అంటే ఏదో దేవుడి పేరు అనుకున్నాను ఎవడి చింతపండు శ్రీరాములు సే ఎవడే చింతపండు శ్రీరాములు తోటమాలిగాడి పేరా చింతపండు శ్రీరాములు అవును అసలు నా పక్కలో పడుకున్న తోటమాలిగాడిని కలవరిస్తుందేంటి రాబర్ట్ రామ్ అయిపోయాడు మళ్ళీ రాబర్ట్ వచ్చాడు ఎవడే ఎవడే ఈ రాబర్ట్ మా అయ్య గారి కారు డ్రైవరు కారు డ్రైవరా ఇందాకేమో తోటమాలి ఇప్పుడు కారు డ్రైవరా ఏమిటి కనెక్షన్ లో రహీమా రామ్ అయిపోయాడు రాబర్ట్ వచ్చాడు రహీమ్ వచ్చాడు తెల్లారే లోపల ఇంకెంత మంది వస్తారో ఏమిటో ఎవడే ఎవడే రహీము మా అయ్య గారి తోటమాలి కారు డ్రైవరు గోర్ఖ అంటే ఇంట్లో ఉన్న మగాళ్ళందరితోనూ దీని కనెక్షన్ ఉన్నాయన్నమాట ఎవరే ఈ రాము రాబర్ట్ రహీము వీళ్ళు మీకెలా తెలుసు ఎలా తెలుసు అని నంగనాచలు అడుగుతారు ఏమిటే నువ్వే కదా కలవరించా కలవరించనా వీళ్ళందరి గురించి నాకు ఎందుకు చెప్పలేదే దుర్మార్గురాలా నేను దుర్మార్గురాల మన పెళ్లికి ముందు మీ అయ్యగారితో సంబంధం ఉన్నాడు ఒట్టేయించుకున్నావు వీళ్ళందరి గురించి అడిగావా మున్సిపాలిటీ అయిపోయింది పోయి పోయి చెత్త డబ్బా అని పెళ్లి చేసుకున్నానేమిట్రా నాయన వెళ్ళి కాకముందే వీళ్ళందరితో కనెక్షన్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు నాతో కాపురం చేస్తావా నా కడుపు అగ్గి గుండం అయిపోతుంది పూలు కూడా వేసి రెడీగా పెట్టావా బెడ్ బాటిల్ తాగేశాను మిగతా సగం కూడా తాగేసి నీ అంత నీళ్ళు ఆ ముగ్గురు నీకు తాగుడు కూడా నేర్పిస్తారా సే నువ్వు అలా తాగుతుంటే నాకు దిగిపోతుంది నాకు ఎక్కిపోతుంది ఎక్కిపోతుందా అంటే నన్ను కొడతారా రామ్ రాబర్ట్ రహీం రామ్ రాబర్ట్ రహీం రామ్ రాబర్ట్ రహీం రామ్ రాబర్ట్ రహీం రామ్ రామ్ జ్యోతి కూడా ఇలాంటి చండాలని డాన్స్ రాబర్ట్ ఎక్కడ పరికి పతిరా బాబు ఎత్తిన బుడ్డు తెంపకుండా కొట్టేసి పావు డాన్స్ మొదలెట్టింది కాదు నీకు హిస్టరీలో తక్కువ మార్కులు వచ్చినందుకు సార్ లేకపోతే నీకు చూసి చెప్పడానికి మీ ఇంటికి వచ్చే అవకాశం ఉండేది కాదు నేను ఇలా కలిసి అదృష్టం వచ్చేది కాదు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం సర్లేదు సార్ ఇక్కడ క్యారెట్ హల్వా చాలా బాగుంటుంది మూడు క్యారెట్ హల్వా 
అదే ఆయనకి ఇష్టం ఉందో లేదో తెలుసుకుని ఆర్డర్ చేస్తే బాగుంటుందని మీకు ఇష్టమా సార్ లేదమ్మా పర్వాలేదే సార్ క్యారెట్ హల్వా అంటే ఇష్టం లేదని మమ్మీ కరెక్ట్ గా తెలుసుకుందే ఏమిటి జ్యోతిష్వా బెర్ క్యారెట్ హల్వా క్యాన్సిల్ ఓకే మేడం సార్ ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి అనుకుంటున్నాను ఏమిటి మీకు పెళ్ళిందా వెరీ గుడ్ ఎందర పెళ్ళాలు దివ్య సారీ మమ్మీ ఎందర పెళ్ళాలు దివ్య ఆయనకి పార్టీ ఇవ్వాలనుకున్నావే కానీ ఆయన్ని డ్రాప్ చేయాలని ఆ ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో చూడాలని అనిపించలేదా కరెక్ట్ మమ్మీ రండి సార్ మీ ఇల్లు చూద్దాం వెల్కమ్ రండి రండి రాదివ్య భయపడుతున్నారు మీ గేడు పాలివ్వట్లేదా ఇది పశువుల హాస్పిటల్ కాదండి సారీ రాంగ్ నెంబర్ ఏ సార్ మీ ఇంటికి వచ్చి ఇంతసేపు అయింది అట్లీస్ట్ ఒక కాఫీ టీ ఆఫర్ చేయరా నా చేతి కాఫీ తాగేవంటే మళ్ళీ జీవితంలో కాఫీ తాగు కాదు కూడదంటావా దానికేం భాగ్యం అలాగే కానీ ఏ ఇప్పుడే ఫుల్గా తిన్నావు మళ్ళీ కాఫీ ఉంటే ఊరికేమా హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ కాఫీ అని టెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ఏ సార్ పెళ్ళం లేని ఇంట్లో కనీసం జ్ఞాపకం కోసమైనా ఒక ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు కదండి ఆమె హృదయంలోనే ఉంచుకుని పూజిస్తున్నప్పుడు గోడకి ఎక్కడో ఫోటో ఎందుకమ్మా మీరు నండి నేను చేస్తాను మరి భోజనం ఎలా సార్ హోటలేనా హోటల్లోనే తింటాను చపాతీలు చేసుకుంటాను అది లేదనుకో ఉండనే ఉందిగా బన్ బటర్ జామ్ నిద్రరాదేమో గాని ఆయన పాట మొదలు పెట్టగాని ఇలా నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఇక పెరుగన్న తిరిగి వెళ్తే గురక్ కూడా వచ్చేస్తుంది దివ్య అందరి లెక్చరర్లకి ఏదో నిక్రేం పెడతావు కదా నాకేం పేరు పెట్టావు చెప్పమ్మా మీరు వచ్చిన మొదటి రోజేమో బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రాన్ని పేరు పెట్టాలనుకున్నాను కానీ మొదటి రోజే నన్ను రిపేర్ చేసేసరికి వండర్ఫుల్ వశిష్ట మహర్షి అని పేరు పెట్టాను కానీ పబ్లిసిటీ మాత్రం ఇవ్వలేదు లేండి ఆడపుట్టుంటే మీకు తెలుసు నేను వెళ్ళాక మీరు ఈ కళ్ళచూడు ఎప్పటి నుంచి పెట్టుకోవడం ప్రారంభించారు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతూ రాసిన ఉత్తరం చదివేసరికి కళ్ళు బయలుగమ్మాయి సరిగ్గా అప్పటి నుంచి
ఎరా ఈ రోజు నీ వర్జినల్ ఫేస్ ఇంటి దగ్గర వదిలేసి వేరే ఎవరి ఫేస్ అయినా తగిలించుకుని వచ్చావా నాస్టీ జోక్ ఒకడి మొహం వదిలేసి ఇంకోటి మొహం ఎవరైనా తగిలించుకుంటారా లేకపోతే ఏంట్రా ఎప్పుడు నవ్వుతుంటే నీ మొహం ఇవాళ మన కాలేజీ క్యాంటీన్ పెసరట్లాగా మాడిపోయింది ఏమిట్రా రే దివ్య వస్తుంది వెళ్ళం పదం రా అమ్మాయి గారు వస్తే మన మొహం ఎందుకు చూస్తాడ్రా పదం రాజేష్ రాజేష్ నేను దివ్యను మాట్లాడుతున్నాను దివ్యను మాట్లాడుతున్నాను రాజేష్ నేను దివ్యను రాజేష్ ఓట్ రాజేష్ ఏమైంది నీకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా మాట్లాడలేదు రెండు రోజుల నుంచి కాలేజీలో కూడా మాట్లాడకుండా తప్పించుకుంటున్నావు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ స్టాప్ దే నువ్వు మాట్లాడుకోవడానికి కారణం ఏంటో చెప్తే తప్ప నేను వెళ్ళవను కమాన్ టెల్ మీ నేనేమైనా తప్పు చేశారా మరైతే నా మీద నీకెందుకు అంత కోపం నీ మీద నాకేం కోపం లేదు మరి నీ మౌనానికి అర్థం ఏమిటి సారీ దివ్య అది నా నోటితో చెప్పలేను నోటితో చెప్పలేనిదా అంత చెప్పలేని విషయం ఏమిటో నాకు తెలుసుకోవాలి నువ్వు ఆ విషయం చెప్తే తప్ప నేను వెళ్ళమను కమాన్ స్పీక్ అవుట్ ద్రూ ఓకే ఓకే చెప్తాను మీ అమ్మగారి ప్రవర్తన ప్రవర్తన మీ అమ్మగారి నడవడానికి ఏం సరిగ్గా లేదు ఏం సరిగ్గా లేదు మీ అమ్మగారికి జేకేబి గారితో అక్రమ సంబంధం ఉంది దేవత లాంటి మా అమ్మ మీద నిద్ర వేసినందుకు నిన్ను నిన్ను ఉన్నతంగా ఊహించుకోవడం నా పొరపాటు దివ్య దివ్య నమస్కారం మామగారు మామగారు పాపాయమ్మ మీ కూతురు అని ఒట్టేశారు కదా మామగారు అంటే ఉలికి పడతారేంటి సరే సర్లే అది సరేరా మీ కాపురం ఎలా ఉంది మీ సరదాలు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఎంతవరకు వచ్చిందంటే విడాకులు తీసుకునే దాకా వచ్చింది విడాకులా అవునయ్య గారు ఇరవై ఒక్క రోజులు విడాకులు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం మీకు బుద్ధి ఉందా మీ పిల్లలు మూడు నెలలు కాలేదు అప్పుడే విడాకులా అది కూడా ఇరవై ఒక్క రోజు ఏ సంస్థ అంటే మీకు ఆశాపక్షగా ఉందా అది కాదు మామగారు అనుకో మళ్ళీ ఏదో బూత్ మాట అన్నట్టు మళ్ళీ ఉరికి పడతారేంటి మేము ఈ మూడు నెలల్లోనూ మూడు సంవత్సరాలకు సరిపడా కాపురం చేసేయటం వల్ల దీన్ని చూస్తుంటే విపరీతంగా పిఠాపురం పీచు మిఠాయి తిన్నంత మొహం వచ్చేసింది నాకు అవునయ్య గారు ఈ మొహం చూస్తుంటే కాకినాడ కోటయ్య కాజా తిన్నంత మొహం మొత్తి 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 ఆగు 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 ఆగండి అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య మళ్ళీ కొత్త ప్రేమ పుట్టుకొచ్చే వరకు విడివిడిగా ఉండాలనుకుంటున్నారు అంటేగా అయితే ఓ పని ఏంటి నేను డబ్బిస్తాను నువ్వు కాశ్మీర్ వెళ్ళి ఉండరు నువ్వు కన్యాకుమారి వెళ్ళి ఉండరు అయ్య గారు కాశ్మీర్ లో సలీకోండి ఒక్కరే ఉండలేడండి నేను వెళ్తానండి కన్యాకుమారి లో దీన్ని ఎవరి ఎత్తుకుపోతాడేమో నేను పెడతాను ఓరి మీ విడాకులు కూలిపోను అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఎంత ఘాటు ప్రేమ ఉందో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను చెప్పేది విని తర్వాత చూసుకోండి అంచేత మీరు కాశ్మీర్ వెళ్ళదు కన్యాకుమారి వెళ్ళదు నేను డబ్బిస్తాను సరాసరి ఆగ్రా వెళ్ళి తాజ్మహల్ ఎదుర్కొండా గుడిసె కట్టుకుని రెండు పావురాలను పెంచుకుంటూ హని ముంచేయండి ఇదిగో డబ్బు వెళ్ళండి ఓరి ప్రేమ తంటూ కూలిపోను మన పెళ్లి రోజు కదండి నా సీత ఈ రాముడు నదులు పద్నాలుగేళ్ళు కదా ప్రతి సంవత్సరం ఈ పర్వతి నాన్న గుడికి వెళ్ళి మీ పేరు నచ్చని చేయిస్తాను నన్ను ఆశీర్వదించండి సీత అపురూపమైన ఈ పెళ్లి రోజున నా ఎదురు కానీ పువ్వులు బుట్టు లేకుండా నువ్వు నిలబడే పరిస్థితి ఏర్పడింది నలుగురులోనూ మనం ఆలు మొగలు అని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాము కాలము దేవుడు అనుకుని తలకదండి
बाधपड़ना अंदर रात्र खाली कड़प तो पड़कोरम्मा को 
Dewa yang teratri. Dewi ni tidak boleh kani. Rawa dah dikeli pelai dengan ni. Ya berapa ni patla? Aksara Dewi yang malam hari abad tulan sangat dikani petelai dengan dah. Kani petelai pada hari dengan ni. Papis dengan ni. Nasi lada sengkis dengan ni. बैठप दिव्या <laughs> राद इपड़कना पड़ा इंटी वेलावे शास्त्र प्रकार पद मंदी पे जी अन्नी लाछना पंपाल सांप्रदाय प्रवर्तन मार्नपड़े सांप्रदाय अंत कल नीति लेनी इंटरगार फोटो उंटे ना अवमान आयन के अवमान सीता सीता दिव्य पंपनी प्रियर तरफ रायबारा मं मन माट मं गोड़क दबाटा प्रियर तो चुप सीता जीवित मन भार्य भर्त देवड़ वर का भाव से आनंद पड़ता अलावरो पराई पेट को ना भार्य वीधन बड़े ना बाधगासा मन की पिछले ले पिल पुटर कोसम बाधपड़ा कोसम दूर अंदर को त्याग को मन नीलो चूसा का तल्ली प्रेम अंटेटो तल्ली अंटेटो तेन मूर्ख रोल को वेड़े ना भार्यवर को मन की पिछले सर आईना 
అలాంటి దానికోసం నువ్వు ఏడ్చేది నాకెంత బలహీనతుందని నాకే తెలియదండి నువ్వే లేకుండా నేను బ్రతకలేనండి నువ్వే లేకుండా నేను బ్రతకలేను రాజకీయ చరిత్ర గల మనిషిది దివ్య నీ కన్న కుత్రే కావచ్చు కానీ తన తల్లి ఇంత చరిత్రహీనరాలను తెలుసుకుని నీ మీద ద్వేషం పెంచుకుని నిన్ను చీకుట్టు వచ్చేసింది నిజంగా ఆత్మాభిమానం అనేది ఉంటే కన్న కూతురు చీకుట్టు వచ్చేసినందుకు ఏ తల్లి బ్రతకాలనుకో ఇంత విషం పుచ్చుకుని రావాలనుకుంటున్నా నీలాంటి తల్లి ఉన్నందుకు ఆ పిల్లకు ఇంత విషం పుచ్చుకుని చావాలనుకునే ఆలోచన రాకముందే దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదు లేదు పాము తన పిల్లల్ని తానే చంపుకుంటుందనే నగ్న సత్యాన్ని నిరూపించదలిస్తే నీ బిడ్డ సుఖ సంతోషాన్ని నువ్వే చేతులారా నాశనం చేయదలిస్తే మేడ మీద ఉంది వెళ్ళి చూడు మనిషిన తర్వాత కొంచెమన్నా రోషం అనేది ఉండాలి అలాగే నీకు కొంచెం మర్యాద కూడా ఉండాలి ఆ రెంటిలో ఏ ఒక్కటి నువ్వు ఈ ఊరు వెళ్ళిపోయాడి ఎలా వెళ్తాడ్రా ఒంటరిగా ఉన్నాడు మంచి తోడు దొరికింది పైగా అడిగా నాథుడు ఇలాంటి మంచి ఛాన్స్ వదులుకుని ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళమంటే వెళ్తాడా ఏమయ్యా నువ్వు ఒక్కడమే వచ్చావా ఆవిడ కూడా తీసుకొచ్చావా ఇదే మీ ఇంటి శుభకార్యం మీరే అబాస్ చేసుకోకండి వెంటనే మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి మీ గౌరవం దక్కించుకోండి ఆహ్వానం లేని పెళ్లి గుర్చి అన్నం తిని తమలు పాకులు వేసుకుపోదామని రాలేదు ఇదిగా ఇదిగో మీ అమ్మ నీకు మన డాక్యుమెంట్స్ ఇకపైన మీ నాన్నగారు ఆస్తంత నీదేనమ్మా సరేనండి కొన్ని విషయాలు తప్పి పెట్టడానికి ఆ మాత్రం దాతృత్వం కావాలి మీరు కాలేజీకి వచ్చి రాగానే నేను నీ తండ్రి లాంటి వాడినమ్మా అంటే మీరేదో విశాల హృదయాలు అనుకున్నాను నాకు తండ్రి లేడని తెలియగానే నేను నీ తండ్రి స్థానంలో ఉండి నేను మందలిస్తున్నానమ్మా అంటే మీరేదో మహానుభావులు అనుకున్నాను ఆ తండ్రి స్థానంలోనికి నువ్వు ప్రవేశించి ఆమె తల్లిని గొడటం చేస్తావనుకోలేదు జగన్నాథం గారు ఒక మనిషిని అర్థం చేసుకోవడానికి కొండంత సంస్కారం కావాలి అపార్థం చేసుకోవడానికి ఆవగించత మూర్ఖత్వం చాలు మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకున్నారు ఏది అపార్థం చాలు వాళ్ళమ్మని వ్యభిచారణ చేయడం అపార్థమా ఆవిడ్ని వ్యభిచారణ అని ఇంకొకసారి అన్నామంటే కాదు వంద సార్లు నేనే అంటాను సీత ఏ త్యాగం చేసినా నీ కోసం వచ్చేసింది అలాంటి నువ్వే అపార్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా నేను నిజాన్ని దాచుల్లో అర్థం లేదు 
నువ్వు తల్లివనుకుంటున్న సీత నీ కన్న తల్లి కాదు నీ తండ్రికి భార్య కాదు మరి ఎవరికి భార్య అయ్యా నా భార్య ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఎలా అగ్ని సాక్షిగా దంపతులు అయ్యారు అలాగే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం నేను సీత భార్య భర్తలు అయ్యాం కానీ మీ తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం నువ్వు అనాథమని తెలిస్తే బాధపడతావని భర్త బ్రతకుండగానే విధవరాలిగా బ్రతికింది పసుపు కుంకాలకి దూరం అయింది మీరు అపరంధ్ర వేసినా తనలో తానే కుమిలిపోయింది మీరు నన్ను అవమానించినా అనుమానించినా నిన్ను బాధ పెట్టకూడదన్న ఆవిడ కోరిక ప్రకారం ఇన్నాళ్ళు ఈ నిజాలు నేను బయట పెట్టలేదు కట్టుకదా కట్టుకథ కాదమ్మా అది అక్షరాల నిజం ఆ రోజుల్లో నేను మీ నాన్నగారి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ని నిన్ను ప్రసవించగానే మీ అమ్మ చనిపోయింది ఆ తర్వాత నిన్ను సీత చేతుల్లో పెట్టి మీ నాన్నగారు పోయారు సీత నిన్ను పెంచిన తల్లమ్మ కన్న తల్లి కాదు చాలమ్మా చాలా సంతోషం అటువంటి మహాపతివ్రతని మీరు అవమానించి అనుమానించారే చాలా థ్యాంక్స్ అయినా మీరు సుఖంగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండండి చనిపోలేదండి నాకు బిడ్డలు కలిగే యోగ్యత లేకపోవడం అలా ఉంచి కలీసు తల్లి నిపించుకునే అర్హత కూడా నాకు లేదని నిరూపణ అయ్యింది మాతృత్వం అంటే ఏమిటో తెలిసిన నాకు ఆ మాతృత్వం ఇక ఎప్పటికీ నాకు దక్కదని తెలిసిన తర్వాత నేను బ్రతకడం కష్టం అనిపించిందండి అందుకే అందుకే అమ్మా నీ పసుపు గుంకల సంగతి ఎన్నేళ్ళు నాకు తెలియనివ్వలేదు తల్లిని ఎరగని నన్ను తన్న తల్లి కన్నా గొప్పగా పెంచావు అలాంటి నీ మనసును గాయపరిచి నీ చావుకు నేను కారణమయ్యాను నాకు నిష్కృతి లేదు నన్ను క్షమించమ్మా సార్ నా జీవితంలో జ్యోతిని వెలిగించడానికి ప్రయత్నించిన మా అమ్మ జీవన జ్యోతిని ఆర్పేశాను భర్త బ్రతికొట్టగానే పువ్వుల పొట్టు పెట్టుకునే అవకాశం మా అమ్మకి లేకుండా చేశాను ఉండండి సార్ పసుపు గుంకాలతో మా అమ్మని ఒక్కనాడు చూడలేదు మీరు బొట్టు పెట్టి మా అమ్మని సుమంగళిని చేయండి సార్ సుమంగళిని చేయండి 